चौबीस चौबीश भाला खोला मानपूर्ण मानी खोलार भर्ती <laughs> भाजपा 
এভাবে অর্গানাইজ করা যায় মহাবি কেন্দ্রীয়মিটির প্রচার ও প্রশ্না মিঠাপুকুর উপেলার সুযোগ নির্বাহী কর্তা জনাব মামুন মিয়া আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠাকুর উপজেলা শাখা সম্মানিত সভাপতি জনাব মোজাল হক পিন্টু মিয়া আমাদের সঙ্গে তো আছে মিঠাপুর প্রকল্প বাসায়ন কর্মকর্তা জনাব মুফিকুর রহমান আমাদের সঙ্গে যুগ আছেন মিঠাপুকুর থা অফিসার ইন নার্স জাফর আলী বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে তো আছেন দেশের ভয়াবহ মহামারী বৈশ্বিক সমস্যায় আমাদের প্রিয় সন্তান জনাব রাশেক রহমান ওনার নিজস্ব তহবিলকে ত্রাণ সাগরী ইতিমধ্যেই উনি ইতিপূর্বে দিয়েছেন উনি বর্তমান আবারও কিছু ত্রাণ সময় মিঠাপুকুরে পৌঁছে দিয়েছেন আমরা এখন সে ত্রাণ সামগ্রীগুলোর মধ্যে যেমন আল ডাল আলু এবং সরকারি পিপি কর্মকর্তাদের জন্য আছে তো আমরা এখন ধারাবাহিক ভাবে ওনাদের কাছে হন্তর করছি আমাদের সঙ্গে আছে মেজবাহ রহমান মঞ্জু স্যার আমি ওনাকে একটু এ ব্যাপারে একটু কথার জন্য অনুরোধ করছি আপনি একটু বিষয় একটু ওনাদের সামনে একটু আরো বলে দেন কি কি ভালো ভালো আছে হ্যাঁ তা মোবাইল বর্তমান যে করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন যে আক্রমণ এই আক্রমণের কারণে অর্থনীতি যেমন বিধ্বস্ত জনজীবন থেমে গেছে মানুষ কর্মহীন হয়ে গেছে মানুষের বাড়িতে খাবার নাই এই অবস্থায় বরগজি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনা মানুষকে যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেছেন চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং যা মানুষকে বিভিন্ন ভাবে প্রণোদনা দিচ্ছেন খাবার দিচ্ছেন তো সেই ধারাবাহিকতায় মিঠাপুকুরের মাননীয় এমপি মিঠাপুকুরের গণমানুষের নেতা মিঠাপুকুর অভিভাবক জননেতা হাবিবুর নবী আশিকুর রহমান যিনি আর পাঁচবারের নির্বাচিত এমপি তিনিও এই মিঠাপুকুরের মানুষের খাদ্য সহায়তা সহ অন্যান্য এই করোনা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং এই আমাদের কৃষি কাজ এটা ধারাবাহিকা বজায় রাখা এবং আমাদের যে সমস্ত বাচ্চা শিশু যারা পৃষ্ঠহীনতায় ভোগে অর্থাৎ যে সমস্ত বাচ্চারা সাধারণত বাচ্চারা ছয় মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ খেয়ে থাকে ছয় মাসের পর তাদের পুষ্টির দরকার হয় এ জন্য মানে এমপি মহোদয় 
কিছু করবো চোদ্দ নেতার সুদ্ধ সন্তান জনাব রাশেক রহমান যিনি টকশ ব্যক্তিত্ব যিনি টকশের মাধ্যমেও এই আমাদের এই করোনা সম্বন্ধ সম্পর্কে আমাদের করণীয় আমাদের সচেতন সম্পর্কে চাঁদিকে বিভিন্ন ভাবে পরামর্শ দিয়েছেন এবং যিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তিনিও তার পক্ষ থেকে মিজাপুকুরের মানুষের খাদ্য সহায়তার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা নিয়েছেন পদক্ষেপ নিয়েছেন আবার পাশাপাশি যে এই যে আমাদের যে সমস্ত লোকজন যারা এই সমস্ত মানুষের সঙ্গে কাজ করতেছে মাঠে কাজ করতেছে মানুষকে দরিদ্র লোকজনকে সহায়তা দিচ্ছে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে পুলিশ যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পুলিশের যে সহযোগিতা ফায়ার ব্রিগেড যে সহযোগিতা এই এরা যেন ঠিকভাবে কাজ করতে পারে এর জন্য যে পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট সেই রকম চল্লিশটা ইকুইপমেন্টও যারা রাশেক রহমান আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন আমরা আমরা মিঠাপুকুরে যে কাজগুলো করতেছি আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয়ের নির্দেশে যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ত্রাণ কার্য কার্যক্রম পরিচালনা করতেছেন একইভাবে আমাদের এমপি মহোদয়ের পক্ষ থেকে এবং তার ছেলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সহযোগিতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রোগ্রামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা সেগুলো বিতরণ করতেছি এবং এই বিতরণ ব্যবস্থা যাতে সঠিক হয় স্বচ্ছ হয় এর জন্য এর সঙ্গে সংযুক্ত আমাদের উপজেলা প্রশাসন অর্থাৎ আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনাদের নেতৃত্বে চেয়ারম্যান সাহেবের সহযোগিতায় এবং দলীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় আমরা সঠিক দুস্থ যার প্রয়োজন তার কাছেই আমরা এই খাদ্যগুলো পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আমার জানা মতে আল্লাহ রহমতে অনেক জায়গায় অনেক ধরনের এই সমস্ত নিয়ে ত্রাণ নিয়ে অনেক ধরনের আমরা বিভ্রান্ত কথা শুনেছি বা এ সম্বন্ধে নেগেটিভ আলোচনা আসছে চুরি চামারির কথা আসছে এখানে আমরা আল্লাহর রহমতে মাউন এমপি মহোদয়ের নির্দেশে তার নেতৃত্বে মিঠা পুকুরে অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খল ভাবে যে সমস্ত সরকারি বরাদ্দ এবং যে সমস্ত মাউন এমপি মহোদয় এবং তার ছেলের পক্ষ থেকে যে বরাদ্দ গুলো আসছে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে এবং সঠিক ভাবে প্রকৃত আমরা দিয়েছি এবং আমাদের এইখানে একটা সিস্টেম আছে যে প্রত্যেকটা ইউনিয়ন আমাদের যেহেতু সতেরোটা ইউনিয়ন বিশাল বড় ইউনিয়ন এই প্রত্যেকটা ইউনিয়নে দুইজন করে ট্যাক অফিসার অর্থাৎ উপজেলা প্রশাসনের দুইজন করে অফিসার এই ত্রাণ বিতরণের সময় নিয়মিত উপস্থিত থেকে এই ত্রাণ কার্য পরিচালনা করতেছেন এবং সবই হচ্ছে আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয় নিয়মিত এই কাজগুলো উনি মনিটরিং করতেছেন খোঁজ খবর রাখতেছেন পরামর্শ দিচ্ছেন নির্দেশনা দিচ্ছেন যার ফলে আমরা মিঠাবুর আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আছি এবং আমরা এখানে ত্রাণ সহ অন্যান্য বা আমাদের এই যে করোনা সম্বন্ধে সচেতনতা এই কাজগুলো অন্তত সুষ্ঠু ভাবে আমরা ইতিমধ্যে করে ফেলছি আমাদের এই ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে আমরা যেটা করলাম এটা এই বিষয়ে মাননীয় এমপি মহোদয় এবং আমাদের আমাদের নেতা বর্তমান যে বর্তমান যে রাজনীতিতে আমাদের যে তারুণ্যের আইকন আমাদের বিঠাপুকুরের আমরা যাকে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমি মনে করি যা যার নেতৃত্বে আমরা আগামী দিনে বিঠাপুকুরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব জনাব রাশেক রহমান তিনি আমাদের সঙ্গে এই কনফারেন্সে আছেন তো আমি তাকে এখন এই বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের দলের সভাপতি জনাব মোজাম্মেল হক মিন্টু মিয়া তিনি তার বাসা থেকে সংযুক্ত আছেন সংযুক্ত আছেন তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের সার্বিক রাজনীতি যিনি পরিচালনা করেন আমাদের ছোটিবাড়ি কলেজের অধ্যক্ষ এবং আমাদের উপজেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক জনাব মেজবাহ মঞ্জুর সাহেব ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি আমাদের উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব সাইদুর রহমান মন্ডল এখানে উপস্থিত আছেন এবং মিঠাপুকুর কলেজ যেটা আমাদের একেবারে প্রপার কলেজ সেই কলেজের অধ্যক্ষ জনাব কি বলে যে আমাদের পিআ সাহেব আছে 
আর পাশাপাশি আমাদের যুবলীগের নেতা যারা আছেন ফরিদ আছে সীমন্ন আছে বাতেন আছে মাহবু আছে তাদেরকে ধন্যবাদ আছে আসলে আজকের আয়োজনটা এই কারণে করা যে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সন্তান সন্দীপদের জয়ের ধারণা পুষ্ট হয়ে বাংলাদেশের মানুষকে আরো সক্ষম আরো সচল এবং আরো আধুনিক করার জন্য যে ডিজিটাল বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন এবং একটা বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজকে যখন করোনা ভাইরাসের এই সংকট চলছে যে সময়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করাটা জরুরি সেই সময়ও কিন্তু যারা রাজনীতির সাথে যুক্ত আছেন তারা যে খুব এই তথ্য প্রযুক্তিটাকে ব্যবহার করছেন তা না সুতরাং আমরাই আমি মনে করি মিঠা পুকুরে প্রথম বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার গত পনেরো এপ্রিল দুই সালে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির যে বৈঠক যেটি তিনি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে করেছিলেন সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত গুলোকে বাস্তবে প্রতিফলিত করার জন্য তথ্য প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করছি এবং আমরা এই লকডাউনে আটকে যাওয়ার পরেও আমাদের ভিতরে যে একটা সমন্বয় আছে আমরা ব্যক্তি উদ্যোগে হোক সরকারি উদ্যোগে হোক যে ত্রাণ কর্মকাণ্ড বা ত্রাণ কর্মতৎপর চলছে সেই জায়গাটায় সম্পৃক্ত থাকা এবং একে অপরকে কিভাবে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করা যায় সেটার জন্য যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করছি এবং সেটা যে এফেক্টিভ ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কাজে লাগছে সেই জন্যই মূলত আজকের এই আয়োজন তো আমি একটা জায়গায় খুব গর্ববোধ করি যে আমাদের বর্তমান উপজেলা প্রশাসন আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার যিনি আছেন পিআইও তিনি এবং আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তারা সকলে মিলে মিঠা পুকুরের সতেরোটা ইউনিয়নের সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ত্রাণ যেভাবে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন এখানে কোন রকম কোন অনিয়ম কোন দুর্নীতি তো আসেনি বরঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশনটা বিতরণটা খুব সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যে সাবলীলতার সাথে হচ্ছে আমি এটা নিয়ে গর্ববোধ করি এবং আপনাদেরকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আর বেসরকারি খাতে আমাদের শক্তি বা সামর্থ্য সীমিত বাট আমি কথা দিতে পারি এ নিয়ে দ্বিতীয় কিস্তির আমরা একটা সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি বাট এই ব্যক্তি পর্যায়ের সহযোগিতার ব্যাপারটা জারি থাকবে চালু থাকবে তবে বেশি কিছু না করতে পারলো এটা যাতে মিঠা পুকুরের মানুষ জানে আপনারা জানবেন যে আপনাদের এই মহতি উদ্যোগ মানুষের সংকটের সময় আমরা প্রতিটা পদে পদে আপনাদের সাথে আছি অংশগ্রহণটা খুব বড় একটা ব্যাপার তো ঠিক একইভাবে মিঠা পুকুরের ঝর্ণাড্য সম্পদশালী অন্য যারা আছেন যাদের সামর্থ্য আল্লাহ তালা দিয়েছেন তাদেরকেও আমরা আহ্বান জানাবো যাতে এই সংকটের সময় উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তারা তাদের সাহায্যের যে ব্যাপারটা সেটা জনগণের দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন এবং আমি সবসময় একটা কথা বলেছি যে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ভাবে ত্রাণ দিতে গিয়ে অথবা সরকারি ত্রাণ দিতে গিয়ে সেলফি করা ভিডিও করা এগুলোর পক্ষপাতি আমি না কারণ কি ওটা তো সামাজিক যে ডিস্টেন্স মেনটেন করার ব্যাপারটা সেটা আসলে ব্যাহত হয় এবং সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় বরঞ্চ আমি মনে করি যে সরকারের যে চ্যানেল গুলো আছে অর্থাৎ আমাদের জনপ্রশাসন আমাদের পুলিশ বাহিনী আমাদের ওসি সাহেব আজকের অনুষ্ঠান আছে আমি ওনার কথা বলতে ভুলে গেছি কমা করবে না আমাকে জনপ্রশাসন সহ পুলিশ বাহিনী সহ সেনাবাহিনী সহ আমাদের স্বাস্থ্য সেবী স্বাস্থ্যকর্মীরা যেই চ্যানেল গুলো আছে তার মাধ্যমে সেবা দেওয়ার যে জায়গাটা এটা আসলে অতুলনীয় যদি সরকার তার জায়গা আন্তরিক হয় তাহলে আমি এখনো মনে করি পৃথিবীর অনেক দেশের থেকেও আমরা অনেক বেটার সেবা দিতে পারি সার্ভিস দিতে পারি যেমন বাংলাদেশ পুলিশের কথা এখানে বলা যেতে পারে বাংলাদেশ পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে যেমন তার ভূমিকা পালন করছে ঠিক পাশাপাশি দুস্থ মানুষের সেবায়ও কিন্তু তারা নিজেরা নিয়োজিত আছেন সুতরাং যখন নিষ্ঠা এবং নিবেদনের ব্যাপার আসে এবং সঠিক নেতৃত্ব যখন থাকে আমি মনে করি যে অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো একটি দেশ জাতীয় সত্তা আমরা এবং এটা তো বলাই বাহুল্য যে আমরা বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের বাঙালি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন এবং ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর সাল থেকে ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর সালের এই যে নয় মাসের রক্তক্ষয় যুদ্ধ এটা হাজার বছরের একটা মুক্তি স্বাধীনতার যে রক্তক্ষয় সংগ্রাম সেই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় কিন্তু বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়েছে অনেকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে আমরা স্বাধীন হতে পারি ঠিক একইভাবে প্লাবন জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড়ের এই দেশ সেই দেশে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে এর সাথে যুদ্ধ করে আমরা টিকে আছি এবং আজকে মধ্যমায়ের দেশে রূপান্তরিত রূপান্তরিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সুতরাং সেই জায়গা থেকে করোনা ভাইরাসকে নিশ্চয়ই দেখা যায় না তার কোনো ওষুধও হয়তো বা তৈরি হয়নি টিকাও হয়তো বা তৈরি হয়নি কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের সচেতনতার জায়গাটা যদি আমরা শানিত করতে পারি এবং আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে ধৈর্যের সাথে 
আমাদের ত্রাণ কর্মতৎপরতা সেটা যদি চালাতে পারি মানুষকে যদি লকডাউনের আওতায় রেখে ঘরে রাখতে পারি সংক্রমণের হারটাকে যদি কমের দিকে রাখতে পারি কমে নিয়ে আসতে পারি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা এই করোনা ভাইরাসকে পরাজিত করে আমাদের স্বাভাবিক যে জীবনের সাথে চিদায়িত ভাবে আমরা অভ্যস্ত সে স্বাভাবিক জীবন আমরা ফিরে যেতে পারবো শুধু তাই না আমি তো মনে করি এই লকডাউনের ভিতরে আমাদের অনেক বোধোদয় হয়েছে অনেক অজানার সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি যে সংকটে আসলে মানুষ তার ব্যবহার কেমন হয় তার মনোবৃত্তি কিভাবে মন মানসিকতা কিভাবে কাজ করে এবং সংকটকে এই নতুন মাত্রার যে সংকট তাকে কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় এই সংকট আমাদেরকে দুর্বল করবে আমি বিশ্বাস করি এই সংকট আমাদেরকে আরো শক্তিশালী করবে সুতরাং আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা সমর্থন এবং মানবতার প্রতি আপনাদের যে প্রেম তার জন্য আবারও আমি একজন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে এই জন্য আশিকুরান এমপি সাহেবের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সবশেষে আবারও বলতে চাই রাজনৈতিক শক্তি এবং প্রশাসনিক শক্তির যখন সমন্বয় হয় তখন আসলে কোনো বাধাই বাধা নয় যে কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব এবং যে কোনো কিছু নিয়েই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব সেই জায়গা থেকে আপনারা সকলে জানেন যে একটা ত্রাণ কমিটিও করা হয়েছে এই দুর্যোগকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় ওনার কাছে আমার বিনয়ের সাথে অনুরোধ থাকবে যে আপনার কর্মকাণ্ডের সময় আমাদের রাজনৈতিক নেতারা যদি কোনোভাবে আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে তাদের সহযোগিতা যদি আপনি নেন তাহলে একদিকে রাজনৈতিক ভাবে তারা যেমন উজ্জীবিত থাকবেন ঠিক একইভাবে এলাকার লোকজন তো আমি মনে করি নিয়ন্ত্রণ করা বা তাদেরকে একটা দিক নির্দেশনা করার ক্ষেত্রে আপনি একটা সহযোগিতার হাত পাবেন ঠিক একইভাবে আমাদের ওসি সাহেব জনাব জাফর ওনাকেও আমার একই অনুরোধ যে ইউ আর ডুইং আউটস্ট্যান্ডিং গ্রেট জব থ্যাংক ইউ সো মাচ বিসাইডস দ্যাট আমাদের পলিটিক্যাল যে ফোর্স আছে আমাদের রাজনৈতিক যে শক্তি আছে যে নেতা কর্মীরা আছেন তারা মিঠা পুকুরকে ভালোবাসেন তারা বাংলাদেশকে ভালোবাসেন তাদেরকে সাথে নিয়ে আমাদের পথ চলা সেই জায়গাটায় আপনি যদি তাদেরকে কাজ লাগান নিশ্চয়ই কাজ আরো ভালো হবে তো আমি আমার বক্তব্য খুব বেশি দীর্ঘায়িত করতে চাই না আজকে মূলত আমি কিছু চাল কিছু আলু কিছু ডাল এবং যেটা আমি মনে করি ইউনিসেফ আপনি আমার সাথে একমত হবেন কিনা জানি না আমি মনে করি যে আমাদের যে ফায়ার ব্রিগেড এবং সিভিল ডিফেন্স আছে আমাদের মিঠাপুকের যে স্টেশন সেখানে তেরো জন কর্মরত আছেন করোনা ভাইরাস অথবা করোনা ভাইরাস না এই সময় কোনো ব্যক্তি যদি মারা যান তার সৎকারের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতার হাতটা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার এবং এক্ষেত্রে একটা নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আসলে থাকা দরকার উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তো প্রত্যেকেই তার কোনো না কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত কোনো না কোনো জায়গায় ইনভলভ তো সেই জায়গায় আমাদের আহ্বান হচ্ছে যে আমরা কিছু পিপি মিঠা পুকুর ফায়ার ব্রিগেডের জন্য দিতে চাই যে পিপি পিপিটা পরে তারা হয়তো বা মৃত ব্যক্তি বা অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সহযোগিতা প্রদান করতে পারবেন এটা আমার একটা প্রস্তাবনা আপনারা চিন্তা করে দেখবেন এটা সম্ভব কিনা তো আজকে জনাব মেজবাহ রহমান মঞ্জুর সাহেব আমার পক্ষ থেকে আজকে পিপি গুলো এবং কিছু খাদ্য সামগ্রী আপনাদের কাছে হস্তান্তর করবে তারপর আমার ধৈর্য শুনে আমার বক্তব্য শুনলেন এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সুরক্ষিত থাকবেন এবং বিশ্বাস করি আপনি আমি আমরা সকলে মিলে এই সংকট কাটিয়ে আবারও আলোয় উদ্ভাসিত একটি সুন্দর উজ্জ্বল দিনের অপেক্ষায় ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গ আলোয় উদ্ভাসিত একটি সুন্দর উজ্জ্বল দিনের অপেক্ষায় ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গ প্রতিনিধি আছেন ওনাদেরকে আমরা হস্তান্তর করব আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মুশফিকুর রহমান সাহেব ওনাকে উনি বুঝে নিচ্ছেন তো এবং আমাদের এখানে আছেন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা 
সরকারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মিঠাবুক উপজেলা শাখার ত্রাণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক জনাব মেজবাউর রহমান মঞ্জু স্যার তো ওনারা মিলে এখন ফায়ার ব্রিগেডের আমাদের যে পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট এই ইকুইপমেন্ট ইতিমধ্যে আমরা মিঠাপুকুর উপজেলায় আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয় এবং তার সন্তানের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে আমরা প্রায় দুইশো বিতরণ করেছি আমরা মিঠাপুকুরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারদেরকে দিয়েছি আমরা মিঠাপুকুর উপজেলা প্রশাসনের যে সমস্ত অফিসার যারা ট্যাগ অফিসার হিসেবে বিভিন্ন ইউনিয়নে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতেছেন এইরকম চৌত্রিশ জন অফিসার তেরাদেরকে দিয়েছি আমরা কৃষি বিভাগের একান্ন জন সব সরকারি কর্মকর্তা সহ কৃষি বিভাগের যে কর্মকর্তা তেরাদেরকেও আমরা এই প্রোটেকশন দিয়েছি এবং পুলিশ বিভাগেও দিয়েছি বর্তমানে प्रयोजन अनुधवन प्रिय नेता जनब राशेक रहमान बस किसपी पाठ मिठापुर लोक जन के देर मध्य थे আমাদের ফায়ার ব্রিগেডে তেরো জন কর্মকর্তা আছেন কর্মরত এই তেরো জনের জন্য আমরা রাশেক রহমানের পক্ষ থেকে তেরোটি পিপি এনাদেরকে আমরা প্রদান করলাম ধন্যবাদ জনাব মেজবাহ রহমান স্যারকে অফিসার আমরা जीवन झुकी सत्रियन जगह इतिपूर्वे त्राण ता दिए मन तृत्य धापे आसो ए विषय मिठापुकुर बर्तमान समस्या जेने लाइने आरपे सभापति महोदय विषय एक धारणा दी पार तो बेपारे प्रकल्प वास्तवयन कर्मकर्ता जनब मुशफिकुर भाई के एक बोलते छब्बीस सरकार बंद हो जाए कचिशे मार्च निर्वाहीफिसार महोदय सह आगामी दिन कम होते चिंता भावना सतर टी इनियने चौत्रिस जन टैक अफिसार नियोग प्रदान थी परवर्ती गत एगारो बारो एप्रिले त्राण कार्यक्रम चेयरमैन सदस्य 
এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দু সহকারে তালিকা মানে তালিকা ইংলিশটার তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নে এ যাবত পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশোটি পরিবারের মধ্যে আমাদের ত্রাণ কার্য পরিচালনা করা হয় পাশাপাশি আপনার দেয়া দর এবং সুষ্ঠুভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যার এবং মেজবাহুর রহমান মঞ্জু অধ্যক্ষ সডিবাড়ি মিটাপ সডিবাড়ি কলেজ এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সহকারে সুন্দরভাবে আমরা বিতরণ সম্পন্ন করেছি আর আগামী আগামী দিনে আমাদের এখানে আরো এ যাবত আমাদের লিস্ট হলো বাহাত্তর হাজার লিস্টের মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজার এ পর্যন্ত আমরা ত্রাণ পরিচালনা করতে পারছি মোটে বাহাত্তর হাজারে পঁয়ত্রিশ হাজার বাদ দিয়ে সাত্রিশ হাজার এক সাইকেলই আমরা যদি শেষ করতে চাই এখনো সাত্রিশ হাজার পরিবারকে আমাদের ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজন তো এটা আমাদের উদ্যতন কর্তৃপক্ষকে আমরা ইতিমধ্যেই বিষয়টা অবগত করছি এবং আমরা পেশাভিত্তিক আমাদের প্রতিটি ইউনিয়নে পেশাভিত্তিক লিস্ট তৈরি করা আছে যে কোনো মুহূর্তে আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই এ যাবত পঁয়ত্রিশ হাজার কর্মহীন অসহায় মানুষকে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে সার্বিক করোনা পরিস্থিতিতে যে মিঠা পুকুরের আমাদের অবস্থা কি আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে তো তার আগে আমাদেরকে ফায়ার ব্রিগেডের যে স্টেশন অফিসার ওনারা মশিউর রহমান সাহেব আছেন আমরা ওনার কাছ থেকে একটু ছোট্ট করেই এবং এই আপনার পার্সোনাল প্রোটেকশন যেটা আমরা ওনার কাছে হস্তান্তর করলাম এ বিষয়ে আপনি একটু যদি আমাদের রাশেক ভাইকে একটু অনুরোধ করছি এ বিষয়ে আপনি একটু ওনাকে যদি দিক নির্দেশনা দিলে এটাও আমরা সবাই জানতে পারবো উনিও বুঝতে পারবেন আপনারা ভালো আছেন জি ভালো আছি আমরা আপনি জানেন ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স ফার্স্ট রেসপন্ডার যে কোনো দুযোগে আমরা এই মহামারীতে আমরাও কাজ করে যাচ্ছি আপনি জানেন যে বর্তমানে যে আমাদের যে সতেরোটি ইউনিয়ন আছে এখানে অনেকগুলো ইনসিডেন্টের সম্মুখীন হচ্ছে আগুন এবং অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের এই পিপিটা খুবই প্রয়োজন ছিল ইনশাল্লাহ আমরা এই পিপি পাইছি আমরা আরো ভালোভাবে কাজ করার উদ্যোগ নিয়ে আমরা আরো থাকবো ইনশাল্লাহ আপনাদের যে জনগণের পাশে আমরা থাকার চেষ্টা করব মিঠাপুকুর উপজেলা অফিসার ইনচার্জ জনাব জাফর আলী বিশ্বাস মহোদয়ের কাছ থেকে তিনি গরিব এবং অসহায় মানুষের কথা বিবেচনা করে সারা বাংলাদেশে সব জায়গায় সমহারে তাদের এই ত্রাণ বন্টন কার্যক্রম চলতেছে পুলিশ ইতিমধ্যে আপনি লক্ষ্য করেছেন সতেরোটা ইউনিয়নে ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে অনেক লোকের মধ্যে আহত হয়েছে রাস্তায় সড়ক দুর্ঘটনা হয়েছে যাদের লোক আহত হয়েছে তারা অনেক সময় লোক থেকে দূরে চলে যায় পুলিশ নিজে সব দলে সেই লোককে ধরে তাদেরকে হসপিটালে নেয় আহত লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাদের দোকানপাট 
लागे रिप्लेनिश ना सेवा दीते गए निजे आक्रांत हो जाए 
আমাদের মনে হয় ওই জায়গাটা সাপোর্ট দেওয়া দরকার তা আপনি কোচের সাথে কথা বলে নিয়ে এক্স্যাক্ট কতগুলো হইলে ওনার জন্য কাজের সুবিধা হয় ওই পরিমাণ টিপি এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং গ্লাভস যা আমরা দিতে পারি সেটা আমরা ইমিডিয়েটলি বন্দোবস্ত করব আর কি হ্যাঁ শেষে আপনার কথা শুনে আমরা সভাপতি মহোদয়ের কথা আমি তো আমার কথা বলা হয়ে গেছে আমার কথা বলার দরকার নেই আমি মনে করি তারপরে কিছু বলা থাকে হ্যাঁ কথা শোনার পরেই শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাহেবের কথা শুনে তারপরে আমরা প্রোগ্রাম আমি একটু অনুরোধ করছি কিছু বলার জন্য আপনারা অবগত আছি যে সমস্ত বিশ্ব আজ এই ঘাতক করোনা ভাইরাস ব্যাধিতে আক্রান্ত সমস্ত বিশ্ব আজ টালমাটাল অবস্থা এবং এই ঘাতক করোনা ভাইরাস আমাদের বাংলাদেশেও আঘাত হেনেছে আমরা সবই অবগত আছি যে প্রায় একশো পঞ্চাশ জনের অধিক লোক আমাদের বাংলাদেশে নিহত হয়েছে এবং অনেকেই আক্রান্ত হয়েছে এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আজকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আমরা যুক্ত হয়েছি এই কারণেই যা আমরা আমাদের এই দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা দল হিসাবে আমরা প্রশাসনকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি প্রশাসনের কর্মকাণ্ডকে ত্রাণ কর্মকাণ্ডকে কিভাবে আমরা আরো বেগবান করতে পারি এবং গতিশীল করতে পারি সহযোগিতা করতে পারি এ ব্যাপারে আজকে আমি আমরা এখানে এই প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি আমি প্রথম আমি প্রথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের সুযোগ্য নির্বাহী কর্মকর্তা যে উনি আমি যতদূর দেখেছি উনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল প্রত্যেকটা ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করে উনি ত্রাণ বিতরণ করেছেন এবং পাশাপাশি এই ত্রাণ বিতরণের সময় আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা যারা মুশফিকুর রহমান সাব সমানভাবে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব জাহর আলী বিশ্বাস ভাইকে উনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিটাকে মিঠা পুকুরে মনে হয় সামাল দেওয়ার কারণে আমাদের মিঠা পুকুরে চুরি ডাকাতি বা অন্য কোন অপ্রীতিকার ঘটনা খুন খারাপের মতো ঘটনা আমরা লক্ষ্য করছি না তবে আমি এর মধ্যে একদিন আমি জাফর আলী ভাইকে একটু অনুরোধ করেছিলাম যে অন্তত পক্ষে আমাদের এই সরকারি জননেত্রী শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ সরকার যে সমস্ত নির্দেশনামূলক কথাগুলো বলছেন এগুলো যাতে আমরা হাট বাজারে এই জনসচেতনা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মসজিদে বিশেষ করে মসজিদে এই যে গণ জামায়াত করে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে লক্ষিত হচ্ছে এ ব্যাপারে ইউন মহাদয় উপস্থিত আছেন আমি বিশেষ করে বলতে চাই আমি যে এলাকায় বসবাস করি তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমস্ত মসজিদই বলতে গেলে পরে গণহারে জামায়াত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখানে এই বিষয়টাকে বলা যায় না এটাকে যদি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে এই বিষয়টা আমি ইউন মহাদয়কে অনুরোধ করব যা আপনি একটু এটাকে আরো একটু খবর নিয়ে জাবর আলী বিশ্বাস ভাইকে অনুরোধ করব যেটাকে খোঁজ খবর নিয়ে এই বিষয়টাকে আমরা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারি না এ ব্যাপারে আমরা যারা রাজনৈতিক কর্মী আছে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করব আর একটা কথা এখানে আমি বলতে চাই এই জনসচেতনতা প্রথম থেকে 
আমাদের আপনারা জানেন আমাদের বিঠাপুর এপি উনি অত্যন্ত একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি উনি প্রথমেই যখন আমাদের বাংলাদেশে আমাদের এই বিষয়টি নিয়ে আপনার তৎপর সরকার হলো তখনই প্রথম দিকেই উনি মানুষকে সরাক করার জন্য সচেতন করার জন্য সামগ্রিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আমরা কেমন করে বিষয়ের মানুষ ভালো এ ব্যাপারে উনি ওনার বাণী সম্মিলিত একটি ক্যাসেট এবং আমাদের এমপি মহোদয়ের সুযোগ্য সহধর্মিনী আমাদের ভাবি রেহানা আশিক রহমান উনিও মানুষকে সহজাক সচেতন করার জন্য একটা ক্যাসেট এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে আমরা প্রথম থেকে হাটে বাজারে রাস্তায় গ্রামে গঞ্জে এগুলোকে আমরা নিয়মিত ভাবে প্রচার করে আসছি এবং এটা অব্যাহত রাখা হয়েছে কেমন এবং আমি আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই যে দুর্যোগের সময় আমাদের প্রিয় সন্তান জনাব রাশেদ রহমান তেনার বাবার সহযোগিতা নিয়ে পরামর্শ নিয়ে অনুমতি নিয়ে উনি ইতিমধ্যেই আমরা ত্রাণ বিধাপু করে আমরা ত্রাণ যাত্রা শুরু করেছিলাম আর্থিক সহযোগিতা আমরা প্রদান করেছিলাম এবং আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবারও আমরা এই মানুষ দুঃখ ক্ষুধার্থ মানুষকে এই প্রাণ সহযোগিতা করার জন্য আজকেও এম পি সাহেবের সহযোগিতায় তার প্রিয় পুত্র আপনারা জানেন বিশিষ্ট সক্ষ ব্যক্তিত্ব জনাব রাশেদ রহমান তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজকে আবারও নতুন করে লক্ষ্মী আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই আমরা এই মিঠাপুকুর জেলার ত্রাণ কর্মকর্তা মুশফিকুর রহমান উনি একজন প্রাণোৎসল ব্যক্তি আমি বহুদিন থেকে না আছেন অসম্ভব উনি জীবনী শক্তি অধিকারী আমি আজকে অনুরোধ করব যে এটাকে অতীতে যেভাবে আপনারা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করেছেন এবং আমরা নেতা কর্মী আমাদের নেতা কর্মীরা যেভাবে আপনাদের সহযোগিতা করেছে আগামী তো আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব আর একটি কথা এখানে বলতে চাই বিশেষ করে যারা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন আমাদের শুনেছেন যে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই মাসের পনেরো তারিখে উনি তার প্রধান রাজনৈতিক কার্যালয় ধানমন্ডি তিন থেকে উনি একটা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আপনাদের নির্দেশ দিয়েছেন সেটা এরকম যে আমরা আমরা অতি সত্তর প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আমরা যেন একটা ত্রাণ কমিটি করি এবং সেই ত্রাণ কমিটির মাধ্যমে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয় সেই ত্রাণ কমিটি তারা কিছু যে সমস্ত দুস্থ আমাদের এখনো পর্যন্ত বাদ গেছে এবারে তো সেই বাদ জল ও যদি থেকে থাকে কারণ ইতিমধ্যেই আমাদের জনমহারে বললেন যে প্রায় সত্তর হাজারেরও বেশি ত্রাণ আমাদের মিঠা পুকুরের ত্রাণের একটা তালিকা উনি পেয়েছেন তো আমার কথা হচ্ছে এটাই যখনও আমাদের প্রধান মিনিস্টার বলছে যদি কোনো বাদ যেয়ে থাকে কারণ বঙ্গবন্ধু কনা শেখ হাসিনার অঙ্গীকার যে মিঠা পুকুরের মানুষ সারা বাংলাদেশে একটা মানুষ রাখে মরতে তিনি দেবেন না ইনশাল্লাহ এবং আমাদের প্রিয় সন্তান মিঠা পুকুরের অভিভাবক যারা আশিকুর রহমান স্যারও আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে আপনারা এইভাবে যে বাদ গেছেন সেই তালিকাগুলো আপনারা করেন এবং সেগুলো আছেন তার যে তিনি করতেছেন যে তালিকাগুলো সেখানে সম্পৃক্ত করে দেওয়ার জন্য উনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন কাজেই আমরা কিছু ত্রাণের তালিকা আরোপ করতে চাই এবং এই তালিকাগুলো আপনারা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে আমরা আগামী দিন আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এই ত্রাণ কাজ ভালোভাবে সুষ্ঠুভাবে আমরা পরিচালনা করতে পারি এ ব্যাপারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে আমার নেতা কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের আমি আপনাদের আমি সহযোগিতার আশ্বাস আমি দিচ্ছি আর একটি কথা এখানে আপনি বলতে চাই যে আমাদের মিঠাপুরের এমপি মিঠাপুকুরের মাটি মানুষের নেতা একান্ত সফলতার কারণে মিঠাপুকুর আজ ডিজিটাল হয়েছে আজকে উনি চিন্তা ভাবনা করলেন নতুন একটি চিন্তা যে চিন্তাটা ইতিমধ্যে আমরা মিঠাপুরে নেতা কর্ম সহ এবং আমাদের প্রশাসন বিশেষ করে এগ্রিকালচার 
दुर्योगकालीन समय प्रत्येक ख्रीस्टान गार्डन अर्थात रानना घर संश्लिष्ट बागान से मिस्टर कूमे लाभ थे शाक सब्जी जिन प्रशासन के दीर्घ पंद्रह दिन कन्फारेंस समस्त नेता प्रिय सन्तान राशेद माननीय प्रधानमंत्री जनता शेख हसना दस टाइम रेशन कार्ड एटुक बृद्धि सारा बांगलेश पंचाश लाख आंचाश लाख प्रशासन के मिठापुकुरे प्राण वितरण बेपारे कोकम अनियम खबर क्या कान अत्यंत सुंदर सुस्थ भाव चाहिए सामाजिक दूर की जिसने चाहिए हटात कर मिठापुकुरे किस किस आईन प्रवणता प्रशासन जरा संगे जड़ित आशेष तत्परतार कारण सम्भव हो आगामी उल्लेख कर लगभग रमजान शुरू होशासन के सार्विक भाव दल के लिए सहयोगित करते चाहिए पूरा सहयोगित आश्वास प्रदान कर दुर्योगकालीन समय विशाल उद्योग आना क्योंकि चलते पक्ष अब्हत रखार
করছি পরিশেষে আমি আপনাদের আবারও আমার পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় নেতা এইসেন আশিকুর রহমান স্যারের পক্ষ থেকে তার পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং জ্ঞাপন করার পূর্বে আসুন আমরা সবাই ভালো থাকি আমরা সবাই মিলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া করি আমরা আমাদের প্রিয় সন্তান এইসেন আশিকুর রহমান তার পরিবারের জন্য দোয়া করি এটুকু বলে আমি আমার এই সন্তুপ্ত বক্তব্য করছি সদা হাতে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ভাই মামুন ভাইয়া স্যার আমরা এখন ওনার কথা শুনব উনিও যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন করছেন সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি আপনার দেয়া যে ত্রাণ সেটিও উনি কঠোর ভাতে সত্রটা ইউনিয়নের পাড়ায় ওয়ার্ডে পৌঁছে দিতে পেরেছেন এর জন্য আমি দলের পক্ষ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আমরা এখন জানাব মামুন স্যার কথা শুনবো তাকে দেবেন এই বিষয়টা তারা সাহস করতে পারে নাই আর পারত পক্ষে আমাদের সতেরোটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দরকারটা তারা ভালো তার মানসিক ভাবে যথেষ্ট ভালো কাজের ক্ষেত্রে আমি বলবো যথেষ্ট আন্তরিক কারণ আমরা এই পর্যন্ত খুব বেশি প্রাণ কোন ইউনিয়নে পৌঁছাতে পারি নাই অথবা কোথাও পনেরোশো কোথাও দুই হাজার আড়াই হাজার এরকম লোকের মাঝে প্রাণ আছে তারপরে তাদের গড়পড়তা যে সিলেকশন আর কি আমাদের ট্যাগ অফিসে যারা ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করছেন তাদের দাবি যে আমাদের সিলেকশন গুলো যথেষ্ট ভালো আছে সে কারণে লোকজনের ক্ষেত্রে এখনো হাহাকারটা নাই তো আমাদের যে বিষয়টা যে একাত্তর বাহাত্তর হাজার তালিকা আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বৃদ্ধ দিচ্ছে সেখানে কিন্তু আমরা মাত্র চৌত্রিশ হাজার পর্যন্ত দিতে পারছি আর যাদেরকে আমরা এক মাস আগে দিচ্ছি তাদের এখনো তো সেকেন্ড কিস্তিতে দেওয়ার সুযোগ হয় নাই কারণ প্রথম কিস্তিতে এখনো অনেক বাকি আছে তো সেই হিসেবে তাদের গতিটা একটু কম আপনার গতি কম হতে আর একটু ভালো হচ্ছে যে সিলেকশন গুলো ভালো হচ্ছে তাদের গতি যদি বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে হয়তো বা আমাদের চেয়ারম্যান বৃন্দ না করলে হয়তো বা মেম্বার বৃন্দ বা সুবিধা ভোগী যারা তারা একটু এই সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে আমার হয়তো বা পঞ্চাশ টন বরাদ্দ আসছে তাহলে আমি এখান থেকে নিশ্চিত ভাবে কিছু উল্টাপাল্টা করা সম্ভব বা আমার যে পাওয়ার যোগ্য না তাকে দেওয়া সম্ভব এ ধরনের চিন্তা ভাবনা তখন হয়তো তৈরি হতো তবে প্রাণের গতি হয়তো আরেকটু বাড়লে এটা ভালো হয় এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় আর দরপরটা বলবো যে বাকি অংশ আমাদের মতো ঠিক আছে আর বেশ করে এমপি স্যারের যেটা যে আমাদের মানে কিচেন গার্ডেনের বিষয়টা এটা ইউনিক আইডিয়া যদি আমাদের প্রচার কম কারণ এমপি স্যার নিজেও প্রচার করবো আর আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুব একটা প্রচার পছন্দ করি না এদিকে হয়ে গেছে একটা সমস্যা তবে লোকজন উপকৃত হয় আর তারে যে আইডিয়া সেই সেগুলোর মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে লোকজন উপকৃত হয় আর তা তো ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমাদের মাথা থেকে যে চিন্তাটা প্রকৃতপক্ষে আসে না যেমন স্যার ইতিমধ্যে ভাবছেন যে আমাদের ছয় মাস থেকে এক বছর বয়সে যে শিশুরা আছে তাদের তো কিছু ঠালের খাদ্য সংকট তৈরি হচ্ছে যেহেতু পিতা মাতার যদি আর্থিক অবস্থা একটু খারাপ হয় তাদের খাবারের উপরে সেটা প্রভাব পড়ে স্যার চাচ্ছেন যে তাদেরকে যেন স্বাভাবিক ভাবে হলে প্রতি মাসে সামান্য ক্ষুদ্র পরিসর হলে যেন কিছু খাদ্য সহায়তা দেওয়া যায় আমাদের উপজেলা আছে যেখানে পলিটিক্যাল কন্ট্রোল তো ওরকম পরিমাণ নাই আর সেখানে বিভেদ আছে বা মেম্বার চেয়ারম্যানের মধ্যে ধর্ম আছে বিভিন্ন কারণে তারা হয়তো বা তাদের পানটা সঠিক ভাবে বিতরণ করতে পারে না সেই বিষয়টা আমাদের এখানে হয় নাই আপনাকে রাশিদ ভাইকে আগে বললাম যে আমাদের গার্মেন্টগুলো যেন আমার বন্ধ না হয় 
যেটা চালু হয়ে যাচ্ছে ঢাকায় লোকজন যাচ্ছে ঢাকা থেকে আর লোকজন বের হওয়ার কোনো দরকার নেই এটা আপনি বিভিন্ন জায়গায় টক শোতে থাকেন বা বিভিন্ন ভাবে আসলে তবে দেখেন আবার যদি ধরেন আজকে তো রোজার চার দিন এখনো লোকজন যাচ্ছে কৃষি শ্রমিক যাচ্ছে গ্রামীণ শ্রমিক যাচ্ছে তো এই চার দিন তারা ধরেন বিশ দিন আবার ঢাকা থাকলো বা নারায়ণগঞ্জ থাকলো গাজীপুর থাকলো বিশ দিনে তারা কিন্তু কিছুটা ইনফেক্টেড হবে করোনা ভাইরাস সামান্য পরিসংখ্যা কিছু সংখ্যা হলে নিশ্চিত ভাবে হবে আর গ্রামের সাথে যেহেতু একটা বড় সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে তাদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা খুব একটা ভালো না আর এত হাজার হাজার শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা খুব মুশকিল তো সেই হিসেবে তারা যদি বিশ দিন পরে আবার চলে আসে আমাদের গ্রাম অঞ্চল গুলোতে সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে ঢাকা শহরে যখন আক্রান্ত হলো তেমনি আমাদের গ্রাম গুলো আবার পুরো আক্রান্ত হবে এটা কিন্তু পরবর্তীতে আরো জটিল পরিস্থিতি তৈরি হবে কারণ তারা যদি শুধু ঈদের দিন বন্ধ থাকলো গ্রামেজটা যেহেতু তাদের ইতিমধ্যে অনেকটা লস হয়ে গেছে তারা অনেকদিন কাজ করতে পারে না মেশিন গুলো পড়েছিল আবার লেবারদের প্রচুর বেতন দিতে হচ্ছে ঈদের আগে তাদের পেমেন্টটা করতে হবে সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে যদিও কিন্তু তারপরে তারা হয়তো সর্বোচ্চ ঈদের দিনটা বন্ধ থাকলো গ্রামেজ গুলো ঈদের আগের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা কাজ করবে ঈদের পরের দিন সকাল থেকে আবার কাজ শুরু করবে তাদের যেন ছুটি দিন না পাঠানো হয় এই বিষয়টা নিশ্চিত করে আমার মনে আমাদের যে ক্ষুদ্র প্রয়াস সেই ত্রাণ টাকা আপনি ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছেন আপনার লোকজনের মাধ্যমে সেটার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ কারণ অনেক সময় গাইডেন্স না থাকলে তো কোন বেসরকারি ব্যক্তি নিজের থেকে কাজ করতে যাবে না কারণ প্রথম তার কাজ করার যে জনবল দরকার ছিল তার নাই নাম্বার টু এটা করার যে নো হাও সেটাও তার নাই আর নাম্বার থ্রি বেসরকারি লোকের থেকে সরকারি লোকের মানুষ একটু বেশি মানে এটা বাস্তবতা তো একজন ব্যবসায়ী তিনি চলে গেলেন এক হাজার লোকের ত্রাণ দিতে ওনার তো এই লেভেল অফ কন্ট্রোলটা নাই তাতে করে এই যে বিশেষ যে রোগটা করোনা ভাইরাস সেখানে সংক্রমণটা আরো বেশি হবে আর আপনি বললেন যে সাঁত্রিশ হাজার ফ্যামিলিতে দেওয়া হয়েছে তো বেসরকারি খাত কখনোই সরকারি খাতের থেকে বেশি করতে পারেন এটা বাস্তব আমরা উইকেন লেন্ড আওয়ার হ্যান্ড আমরা দেখাতে পারি যে আমরা সরকারের সাথে আসি সেই জায়গায় আপনাদের মাধ্যমে যখন ডিস্ট্রিবিউশন হয় তখন এটা খুব সুন্দর ভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হয় ইনফ্যাক্ট আমি তো প্রথম কিস্তি যেটা পাঠালাম তারপরে কিছু নগদ টাকা পাঠিয়েছিলাম আবার আরেকটা কিস্তি আসছে সাথে নগদ টাকা আরো কিছু আসবে তো আমি যত জায়গায় খোঁজ নিলাম সতেরোটা ইউনিয়নে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনাদের রিলিফ দেওয়ার যে নামগুলোর সিলেকশন ইট ওয়াজ পারফেক্ট একেবারে নিখুঁত ভাবে যার প্রয়োজন সে পেয়েছে তার নিয়ে কোনো অভিযোগ আসলে নাই তবে ওই যেই জিনিসটা যে আমাদের দল থেকে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা যেহেতু একটা নির্দেশনা আসছে যে একটা ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদেরকে যদি সাথে রেখে কাজ করা যায় তাহলে হয়তো বা আরো লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন উইল বি হায়ার বাট আমরা আমাদের পলিটিক্যাল জায়গা থেকে প্রত্যেকটা ত্রাণ কমিটিকে বলে দিয়েছি যে দুর্নীতি করা বা অস্বচ্ছতার কোনো কাজ করা যাবে না এবং সেটা করলে খুব শক্ত হাতে দমন করা হবে সুতরাং মানে আমার ধারণা রাজনৈতিক প্রোগ্রামিং বা ওরিয়েন্টেশনের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা তাদের কাছে বার্তা খুব পরিষ্কার যে ত্রাণ 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 অসহায় মানুষের জন্য ত্রাণ কোন মানে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা কোনো ব্যক্তির স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য না এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং আমি আবারও বলতেছি যে আমি খুব গর্বিত বোধ করি এবং আমার আমি খুব একটা ভালো অনুভূতি আমার ভিতরে কাজ করে যে বাংলাদেশের আট দশটা জায়গায় যেই কেলেঙ্কারি বা যেই নেতিবাচক সংবাদ গুলো আসতেছে এই ধরনের কোন রকম কোন কর্মকাণ্ড আল্লাহ রহমতে আপনারা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃত্ত আমাদের উৎসাহের সকল মিলাইয়া এই মিঠা পুকুরে নাই সুতরাং এই দুর্যোগের সময় আই থিঙ্ক মিঠা পুকুর হ্যাজ প্রুভেন ইটস টু বি এ ভেরি গুড এক্সাম্পল এবং লোকাল গভর্নমেন্টে সুসংগত ভাবে একটা সংগঠনের মধ্য দিয়ে কিভাবে দুর্যোগকে মোকাবেলা করা যায় সেটা যদি একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নাম বলতে হয় তাহলে আমার ধারণা মিঠা পুকুরকে বলাই যেতে পারে আর আরেকটা ব্যাপার যেটা যে যদিও এটা অতি ইম্পর্টেন্ট না বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট এই যে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা সকল পর্যায়ে যোগাযোগ রাখছি বা যোগাযোগ রাখতে পারছি মোটিভেশনের জায়গাটাও কিন্তু অনেক সময় ছোট করে দেখা যায় না আপনি জানবেন আমি সেদিন 
একটা টিভি চ্যানেলে বললাম যে দ্বিতীয় বিশুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উইনস্টন চার্চিল যুক্তরাজ্য ইংল্যান্ডের গ্রেট ব্রিটেন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু উনি কিন্তু সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র একটার থেকে আরেকটাতে উনি ঘুরে বেরিয়েছেন উনি মরক্কোতে গেছেন উনি শুধু ইংল্যান্ডে ছিলেন না উনি যত জায়গায় ব্যাটেল ফিল্ড ছিল প্রত্যেক জায়গায় কিন্তু গিয়েছিলেন তাতে করে যেটা হয়েছে যে মানুষ উজ্জীবিত হয়েছে সাহস পেয়েছে তো আজকে করোনা ভাইরাস আপনাদের পাশে থাকতে পারলে ভালো লাগতো সেটা তোমার সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু এই ডিজিটাল বাংলাদেশের কল্যাণে দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে এবং এই যে আপনি বললেন যে সত্তর হাজারের উপরে আপনার তালিকা করেছে তার ভিতরে সাঁত্রিশ হাজার লোককে দেওয়া গেছে আরো দেওয়া প্রয়োজন এই যে তথ্যের আদান প্রদান এবং এই যে একের অপরের সুবিধা অসুবিধা গুলো জানতে পারা এটাও অনেক বড় ব্যাপার এই যে আমাদের ওসি সাহেব আছে মনার থানায় কি সমস্যা জানতে পারলাম আমাদের ফায়ার ব্রিগেড অ্যাক্টিভলি কাজ করছে তাদেরকে একটু ক্ষমতায়ন একটু এম্পাওয়ার করার জন্য পিপি এটাকে শুধু সুরক্ষা বলি না এটাকে আমি ক্ষমতায়নও বলি কারণ কোথাও যাওয়ার সময় মনের যে সংখ্যা সেটা দূর হয়ে যায় যদি আপনি সুরক্ষিত থাকেন সমস্যা কারণ দুই হাজার বিশ সাল আসলে প্রচারের উপরে দাঁড়িয়ে আছে সুতরাং কিচেন গার্ডেনিং বলেন আপনি মানুষকে ঘরে থাকার কথা বলেন মানুষকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার কথা বলেন এটা যত বেশি প্রচার করা যাবে যত বেশি বলা যাবে তত লাভ আর আরেকটা ব্যাপার আছে যে সেলিব্রিটি অ্যাপিল বলে একটা ব্যাপার আছে আপনি জানবেন যে বাংলাদেশের মানে সারা পৃথিবীর সর্বসেরা অলরাউন্ডার ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান সে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে তার সহধর্মিনীর একটা কন্যা সন্তান হবে এই আগামী এক সপ্তাহ ভিতরে তো তার সাথে আমার সম্পর্ক খুব ভালো এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে এবং আমাকে দুজনকে বাংলাদেশে প্রথম গোল্ড লাইসেন্স মানে স্বর্ণ আমদানি করার লাইসেন্স দিয়েছে আমরা দুজন একসাথে পেয়েছি তো সেটা তো আমার সম্পর্ক আসলে খুব ভালো নিবিড় একটা সম্পর্ক সেই জায়গা থেকে আমার এক বন্ধু রাশিয়ায় থাকে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ওখানে করোনা ভাইরাস চলাকালীন সময় ডাক্তাররা কি করতে পারে উপদেশ গুলা কি তো সে আমাকে বললো যে ডাক্তাররা ফুসফুসের তিন চারটা ব্যায়াম করতে বলে যাতে করে কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও ওই লোক যাতে মোকাবেলা করতে পারে অর্থাৎ তার ফুসফুস যাতে শক্তিশালী অবস্থা থাকে এই ব্যায়াম করা যেতে পারে আমি রাসন ভাষায় সে ব্যায়াম গুলা বাংলাদেশে আনালাম আনিয়ে সেটাকে ইংরেজ মানে বাংলায় অনুবাদ করলাম করে আমেরিকায় যে সাকিব আল হাসান তাকে পাঠালাম সে আবার ভিডিও করে আপনার ওই ব্যায়াম গুলা করে পাঠিয়েছে এটা কারণটা কি কারণ হচ্ছে এই ফুসফুসের ব্যায়াম আমি যদি করি আমাকে যারা অনুসরণ করে বা ফলো করে তারা দেখবে কিন্তু সেটা সংখ্যা অত বেশি না কিন্তু ওই ব্যায়ামটা সাকিব আল হাসান যদি করে তাহলে সারা বাংলাদেশ দেখবে সুতরাং সেলিব্রিটি অ্যাপিল বলে একটা জিনিস আছে সুতরাং মাননীয় এমপি মহোদয় যখন কোনো কিছু প্রচার করবেন আপনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে মিঠাপুরে যখন কোনো কিছু প্রচার করবেন আমরা যখন কোনো কিছু প্রচার করব সেটা মানুষ অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে নিবে এবং সেই জায়গায় আমি মনে করি অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে সুতরাং আমার আর বেশি কিছু বলার নাই আমাদের নিজ হাতে নিজ শরীরে লাগিয়ে যে কাজগুলো আমরা করছি তার পাশাপাশি সচেতনামূলক এবং স্পৃহা জাগরণের যে কাজগুলো সেগুলো যদি আমরা একসাথে করি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের আর দশটা জায়গার মতো আমরা সংকটের মোকাবেলা করে সংকট থেকে মুক্ত হব আর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার অবিচল নেতৃত্ব দৃঢ় সংকল্প তার ধি তার মেধা তার প্রজ্ঞা অবশ্যই আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে যেটা একটু আগে অনানুষ্ঠানিক ভাবে আপনার সাথে কথা হচ্ছিল যে ত্রাণের যে ত্রাণ পৌঁছানোর যে গতিটা সেটা একটু স্লথ এই কারণে হতে পারে যেটা আপনি বললেন যে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে দীর্ঘমেয়াদী ভাবে আমাদেরকে ত্রাণ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে ঠিক একই ভাবে আমিও এই জন্য এক কিস্তি দুই কিস্তি তিন কিস্তি করে পাঠাচ্ছি কারণ আমারও মনে হচ্ছে যে এই ত্রাণের কর্মতৎপরতা কিন্তু মোটামুটি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চলবে এবং গার্মেন্টসের যে কথাটা বললেন এটা কিন্তু ঢাকায় বসে এই পর্যবেক্ষণ কারো পক্ষে সম্ভব না এটা শুধুমাত্র একেবারে তৃণমূলে আপনি যেরকম তৃণমূলে আছেন স্থানীয় সংখ্যা পর্যায়ে আছেন সেখান থেকে এই অবজারভেশনটা সম্ভব যে গার্মেন্টস কর্মীরা দুই তিনবার ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে আসা যাওয়ার কারণে সংক্রমণ যতটুকু ছড়িয়েছে এখন তারা আবার গার্মেন্টস খোলার কারণে ঢাকায় যাচ্ছে আবারও নতুন হারে ছড়াবে ঠিক কিন্তু ঈদের সময় যদি দীর্ঘ ছুটি তাদেরকে দেওয়া হয় তাহলে এই সংক্রমণের হারে এমন জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে যেটা হয়তো আমরা নিয়ন্ত্রণই করতে পারবো না সুতরাং নিশ্চয়ই তারা ঈদের ছুটি করবে কিন্তু সেটা ঢাকায় থেকেই করলেই বোধহয় ভালো হয় তো নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে আজকে যে আলাপ আলোচনা হলো এটা আমি আসলে আজকে রাত্রিবেলা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ সহকারী জনাব বেসে বিপ্লব বরুয়ার সাথে আমার একটা মিটিং আছে সেখানে আমি হস্তান্তর করবো এই পুরো বৈঠকটাই 
কারণ এখন তো গণভবনে ধরেন পাস ইস্যু করা বন্ধ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কেউই দেখা করতে পারছেন না কারণ তাকেও তো আমাদের রক্ষা করতে হবে যে কোনো সময় সংক্রমণ হতে পারে কিন্তু আমি তার সাথে কথা বলেছি নিশ্চয়ই আমাদের যে উদ্যোগ আমরা যেভাবে কাজ করছি এটা ওনার কান পর্যন্ত পৌঁছাবো না দৃষ্টিগোচর হবে এবং ইনশাল্লাহ এর থেকে আমরা ভালো কিছু বের করে নিয়ে আসতে পারবো আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আপনারা অনেক সময় দিলেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু